হেমোমিনগণ তোমরা রিবা থেকে বেঁচে থাকো তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং অবশিষ্ট রিবা থেকে বেঁচে থাকো যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো ফাইল নাম তা ফাইলো যদি তোমরা সেটা না করো অর্থাৎ অবশিষ্ট রিবা যেটা বিফোর প্রহিবিশন যেটা ছিল এটা তোমরা নাইচ না ছেড়ে দাও ফাদানো বিহার বিমান আল্লাহ রসুল আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সাথে যুদ্ধের জন্য তোমরা প্রস্তুত হও এটা আমাদের জন্য কিন্তু কোনো অপশন না এটা আমাদের জন্য একটা অবলিগেশন এবং সেখানে আমরা দেখবো যে নাইনটিন সেভেন্টি যখন আইএসডিবি ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এরপরে আমরা দেখবো আমাদের দেশে প্রথম ইসলামিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাইনটিন মালয়েশিয়া তো একই বছর নাইনটিন এইটি থ্রিতে প্রথম ইসলামিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে এরপর নাইনটিন এইটি টু নাইনটিন এইটি ফাইভ অধিক এই সময়কাল ধরে আমরা দেখবো দুবাই ইসলামিক ব্যাংক আরও বিভিন্ন দেশে ইসলামিক ব্যাংকগুলো ফার্স্ট ইসলামিক ব্যাংকগুলো প্রতিষ্ঠা লাভ করা শুরু করে তো ইনিশিয়ালি আসলে আমাদের চিন্তাটা ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের যে আমরা যেন হালাল আমরা হারাম থেকে বাঁচতে পারি ডেফিনেটলি দিস ইজ নট দ্য বেস্ট ওয়ে বাট আমরা যে যেটা আছে প্রচলিত সেখানে আমরা হারাম থেকে যেন বেঁচে থাকতে পারি রিবা থেকে যেন বেঁচে থাকতে পারি তাহলে প্রথম যে রিপ্লেসমেন্টগুলো আমরা দেখি সে সময় যে আসলে কি যে আমার ডেপোজিট ডেপোজিটর যে ডেপোজিটরকে আমরা কনভেনশনাল ব্যাংকে জাস্ট তার কাছ থেকে আমি লোন নিচ্ছি মানে অ্যাজ অ্যাজ এ ব্যাংক এবং তাকে আমি ইন্টারেস্ট পে করছি এটাকে আমরা কী দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি যেমন আমাদের দেশে আমরা মুদারাবা আপনার কন্ট্রাক্ট ব্যবহার করি মুদারাবা বলতে একটা পার্টনারশিপ কন্ট্রাক্ট যেখানে একজন ক্যাপিটাল দিবেন আরেকজন সেটা ম্যানেজ করবেন অ্যাজ অ্যান অন্টারপ্রেনার অথবা অ্যাজ এ ম্যানেজার তাহলে ব্যাংক হচ্ছে এখানে মুদারি বা ম্যানেজার বা অন্টারপ্রেনার যাই বলি আর অন্যদিকে হচ্ছে ক্যাপিটাল প্রোভাইডার বা সাহেবুল মাল বা রসুল মাল হচ্ছে যারা আমরা ডেপোজিটার তাহলে এটা দিয়ে আমরা ডেপোজিটকে মোটামুটি আপনার রিপ্লেস করতে পারছি কনভেনশনাল ইন্টারেস্ট বিয়ারিং ডেপোজিট অন্যদিকে আমাদের ফাইন্যান্সিং সাইডে কনভেনশনাল ব্যাংকের তো একটাই কাজ সে ইন্টারেস্টের ভিত্তিতে লোন দিবে ইন্টারেস্টের ভিত্তিতে লোন নিবে এবং দুইটার মাঝে যে স্প্রেড সেটাই তার রেভিনিউ মডেল কিন্তু ইসলামিক ব্যাংকিংয়ে ব্যাংকিংকে যদি আমরা হালাল করতে চাই তাহলে যেহেতু আমি ওটা পারছি না আমি আমি কনভেনশনাল লোন দিয়ে তার এগেন্সটে ইন্টারেস্ট নিতে পারছি না তখন আমার হয়তো দেখতে হবে যে ওকে এই ফাইন্যান্সিংটা আমার কাস্টমারের দরকার কেন তো হয়তো কখনো তার কোনো একটা অ্যাসেট কেনার প্রয়োজন একটা গাড়ি কেনার প্রয়োজন অথবা তার একটা বাড়ি কেনার প্রয়োজন তো বেসড অন দ্য আন্ডারলাইং অ্যাক্টিভিটি অথবা ইউজ অফ ফান্ড তাই কিন্তু বিভিন্ন স্ট্রাকচারে সারিয়া কমপ্লায়েন্ট বিভিন্ন কন্ট্রাক্ট দিয়ে আমরা তাকে এই ফাইন্যান্সিংটা করতে পারি এবং প্রত্যেকটা কন্ট্রাক্টের আলাদা আলাদা রুলস অ্যান্ড অবলিগেশনস আছে যদি সেটা ভাড়ার ভিত্তিতে হয় বা লিজ বেসড হয় তখন আমরা সেখানে ইজারা কন্ট্রাক্ট ব্যবহার করছি কোথাও হয়তো হাইব্রিড কন্ট্রাক্ট ব্যবহার করছি হয়তো জয়েন্ট পার্টনারশিপ দিয়ে শুরু এরপর হয়তো একজন পার্টনার তার অংশটুকু আরেকজনকে ভাড়া দিয়ে দিচ্ছেন লিজ দিয়ে এখানে পার্টনার কে হচ্ছে মানে আমি আমি যিনি ডিপোজিট করছেন আমাদের দেশে সাধারণত মুদারাবা কন্ট্রাক্ট ব্যবহার করা হয় ব্যাংক হচ্ছে এখানে মুদারিব অর্থাৎ সেও একটা পার্টনার বাট হিজ এ ব্যাংক হচ্ছে এখানে ম্যানেজিং পার্টনার বা অন্টারপ্রেনার বলতে পারি আমরা যে মূলত এই ফান্ডটাকে আমি দুইজন ব্যক্তি কে ধরি ব্যাংক একটা ব্যক্তি জি ডিপোজিটর একজন ব্যক্তি এই দুই ব্যক্তি মিলে একটা বিজনেস করবে রাইট ধরে নিচ্ছি ভাইয়া এবার ভাইয়া এই সাইডে কি ঘটছে যখন তিনি আপনি বলছেন ভাড়ার ব্যাপার বা এরকম বিভিন্ন জায়গায় বলছেন এদিকে হচ্ছে সে তাহলে ফান্ড পেল সে একটা মুদারাবার ভিত্তিতে ফান্ড পেল আর অন্যদিকে যখন সে ফাইন্যান্সটা করছে তখন যেমন আমি বললাম যে ক্লায়েন্টের ইউজ অফ ফান্ডের জায়গা থেকে যে নিডটা তার ভিত্তিতে আমরা কন্ট্রাক্ট ইউজ করছি তাহলে সাধারণত আমাদের দেশে বাল্ক অফ দ্য পোর্টফোলিও হচ্ছে বেসড অন মুরাবাহা সেল কন্ট্রাক্ট মুরাবাহা মানে হচ্ছে সেল উইথ ডিসক্লোজার অফ প্রফিট মানে আমি এমন একটা ক্রয় বিক্রয় চুক্তি করছি যেখানে আমি কত লাভ করছি বা আমার খরচ কত হয়েছে সেটাও আমি বিক্রেতাকে জানিয়ে দিচ্ছি সরি ক্রেতাকে জানিয়ে দিচ্ছি ওকে এটা হচ্ছে মুরাবাহার মূল কনসেপ্ট এখন এটা কীভাবে এখানে আপনার ইউজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে লেগছে তার একটা গাড়ি দরকার রাইট গাড়িটা আপনার ব্যাংক বলবে যে ফাইন আমি তোমাকে গাড়িটা ক্রয় ক্রয় করে দিচ্ছি ক্রয় করে তোমার কাছে আমি বিক্রি করছি একটা মার্কআপ 
এবং কত মার্কআপ কত কস্ট সেটা আবার তোমার কাছে আমি ডিসক্লোজ করছি ওকে এটা হচ্ছে একদম বেসিক মডেল আমি সমস্যাগুলোতে ইনশাআল্লাহ আসছি আর কি জি 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 তাহলে এটা হচ্ছে সেল কন্ট্রাক্টের একটা একটা উদাহরণ যখন ব্যাংক বিক্রি করে দিল তার কাছে এখন রিলেশনশিপটা হচ্ছে জাস্ট ডেটর এন্ড ক্রেডিটরের অর্থাৎ একজন পাওনাদার একজন আপনার দেনাদার মানে একজন পাবেন একজন দিবেন আর কোনো এখানে আমরা রিলেশনশিপ নেই আর বাড়ি বানানোর ক্ষেত্রে সাধারণত অথবা বাড়ি ফ্ল্যাট কেনার ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি আমাদের দেশে এইচ পি এস এম নামে একটা কন্ট্রাক্ট ব্যবহার হয় যেটা মূলত হায়ার পারচেজ আন্ডার শেরকাতুল মিল্ক এটা হচ্ছে ফুল ডেফিনেশন আচ্ছা এটার মিনিংটা হচ্ছে শুরুতে ব্যাংক এবং কাস্টমারের মাঝে একটা জয়েন্ট ওনারশিপ স্ট্যাবলিশ হবে ফর এক্সাম্পল কাস্টমার এখানে দশ পার্সেন্ট ডাউন পেমেন্ট দেবেন অথবা টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডাউন পেমেন্ট দেবেন আর বাকি এইটি পার্সেন্ট ব্যাংক দিচ্ছে তো দিয়ে দুজনের মাঝে আমরা একটা পার্টনারশিপ ওনারশিপ জয়েন্ট ওনারশিপ এটাও একটা এক ধরনের পার্টনারশিপ এটা এস্টাবলিশ করছি করার পরে ওই যে এইটি পার্সেন্ট ব্যাংক মালিক যেটাকে কাস্টমার আপনার ওভার দ্য টাইম ব্যবহার করছে সেই ব্যবহারের বিপরীতে সে ব্যাংকে একটা ভাড়া দেবে ভাড়া দেবে রেন্ট দিবে তো এখানে আরেকটা চুক্তি হচ্ছে যেটা হচ্ছে ইজারা লিজ হ্যাঁ এবং একটা সময় পরে গিয়ে একটা সময় পরে গিয়ে ব্যাংকের অংশটার ফুল মালিকানা ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে কাস্টমারের কাছে ওই ট্রান্সফারটার দুইটা মেকানিজম ইউজুয়ালি ইন্টারন্যাশনালি পপুলার আমাদের দেশে দুইটা দুটোর যে কোনো একটা ব্যবহৃত হয় একটা হচ্ছে হেবা অর্থাৎ লাস্টে গিয়ে আমরা তাকে ফুল গিফট করে দিচ্ছি আরেকটা হচ্ছে তাকে আমরা ওই লাস্ট যে ইনস্টলমেন্ট অথবা লাস্ট দুই তিনটা ইনস্টলমেন্ট ওইটাকে একটা লামসাম মূল্য ধরে আমরা তার কাছে বিক্রি করে দিচ্ছি আচ্ছা এখন এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে আমরা যখন এগুলো বলছি আমি শুরুতেই কিন্তু একটা একটা ডিসক্লেমার দিয়েছি যে ব্যাংকিং যে সিস্টেমটা এটা কিন্তু মানে অ্যাজ ইট ইজ ইসলাম খুব পছন্দ করে বিষয়টা এরকম না বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা আমাদের জীবন বিশেষ করে আমরা যখন ট্রেড বা অন্যান্য বড় বড় অ্যাক্টিভিটির কথা বলি এটা এতটাই আমাদের সাথে আপনার জড়িত হয়ে গিয়েছে যেখানে আমাদের একজন মুসলিম হিসাবে এটা কনভেনশনাল যে সিস্টেম এটার সাথে যুক্ত থাকার আসলে কোনো সুযোগ নেই কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমি আল কুরুল করিমি স্পষ্টভাবে ওয়াহাল আল্লাহ বে ওয়াহার রমার রিবা যে আল্লাহ ক্রয় বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং রিবাকে হারাম করেছেন এটা যেমন তিনি বলেছেন একই সঙ্গে বলেছেন ইয়া ইউহাল্লা দিনা আমান তাকুল্লাহ ওয়াদারু মা বাকি আমিন রিবা ইন কুন্তু মমিনিন ফা ইল্লাম তাফালু ফা আযানু বি হারবি মিনাল্লাহ ওয়া রাসূলি যে হে মুমিনগণ তোমরা রিবা থেকে বেঁচে থাকো অবশিষ্ট রিবা থেকে যদি তোমরা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং অবশিষ্ট রিবা থেকে বেঁচে থাকো যদি তোমরা আল্লাহকে যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো ফা ইল্লাম তাফালু যদি তোমরা সেটা না করো অর্থাৎ অবশিষ্ট রিবা যেটা বিফোর প্রহিবিশন যেটা ছিল এটা তোমরা না না ছেড়ে দাও ফা আযানু বি হারবি মিনাল্লাহ ওয়া রাসূলি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের সাথে যুদ্ধ জন্য তোমরা প্রস্তুত হও এখন এই যুদ্ধ থেকে বাঁচতে আমাকে কিন্তু অবশ্যই রেবা থেকে বাঁচতে হবে এটা এটা আমাদের জন্য কিন্তু কোনো অপশন না এটা আমাদের জন্য একটা অবলিগেশন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট অনেক সময় আমার কাছে আমাদের কাছে মনে হতে পারে যে যেহেতু এটা মোস্ট আইডিয়াল না তাহলে আমি কেন এটাতে যাব কিন্তু এটাতে না গিয়ে যদি আমি ব্যাংকিং সিস্টেমের বাইরে থাকতে পারি তো তাহলে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমাকে যদি করতে হয় সুদি ব্যাংকগুলোর সাথে জড়ানোর আসলে কোনো সুযোগ আমাদের নেই কারণ ওটা ওই আয়াতের ভিতর রিভার ভিতরে পড়ে যাবে এবং সবচেয়ে ব্লেসিং যেটা সেটা হলো যে সেই নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভ বা এইটি থ্রি যে আমি কথাগুলো বললাম ডাউন দ্য লাইন আজকে আমরা যখন এই পডকাস্টে কথা বলছি এখন কিন্তু আমাদের সামনে বেশ কিছু ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড সেটিং বডি থেকে শারিয়া স্ট্যান্ডার্ড অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড গভর্নেন্স স্ট্যান্ডার্ড এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড এমন কি অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড আপনার আমাদের সামনে আছে ইসলামিক ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রির জন্য যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্গানাইজেশন হচ্ছে আইওফি অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এটা বেসড ইন বাহরাইন কিন্তু এটা ওয়ার্ল্ডের টপ মোস্ট রেকগনাইজড স্ট্যান্ডার্ড সেটিং বডি ইসলামিক ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রির জন্য এবং আমরা দুজনেই তাদের সার্টিফাইড সে অ্যাডভাইজার অ্যান্ড অডিটর এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের মাস্টার ট্রেনার আমরা দুজন তাদের বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপেও আইওফি আমরা বসি আলহামদুলিল্লাহ এবং সূচনা লগ্ন থেকেই এটা শারিয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান হচ্ছেন মুফতি তাকি ওসমান হাফিজুল্লাহ তো এই আইওফি থেকে আমরা দেখব যে শুধু শারিয়া কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে তাদের মোর দ্যান সিক্সটি শারিয়া স্ট্যান্ডার্ড এই পর্যন্ত ইস্যু করা হয়েছে সেই স্ট্যান্ডার্ডগুলো কী নিয়ে এই যে মুরাবাহার কথা আমরা বললাম এন্ড টু এন্ড মুরাবাহাতে প্রসেসটা কী হবে এই যে বিক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে কিন্তু আমাদের অনেক সময় কথা আসে এই যে আমি বললাম যে ব্যাংক আগে গাড়ি কিনবে দেখা গেলো যে ব্যাংক
ইজারা ইজারের উপর স্ট্যান্ডার্ড আছে ওয়াকালা এজেন্সির উপর স্ট্যান্ডার্ড আছে এভাবে করে এমন কি ক্রেডিট কার্ড ডেবিট কার্ড আমাদের পেমেন্ট কার্ডস এল সি ইসলামিক ক্যাপিটাল মার্কেট ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স বা তাকাফুল সুকুক যেটাকে আমরা বন্ডের ইসলামিক অল্টারনেটিভ আমাদের দেশে আমরা জানি যে কয়েকটি সোভরেন সুকুক এসেছে কয়েকটি কর্পোরেট সুকুক এসেছে সুকুকের ক্ষেত্রে সারিয়া কমপ্লায়েন্স স্ট্যান্ডার্ড কি হবে এভাবে মোর দ্যান সিক্সটি সারিয়া স্ট্যান্ডার্ড সোফার ইস্যু হয়েছে এবং এক একটা সারিয়া স্ট্যান্ডার্ড ইস্যু করার ক্ষেত্রে এত রিগারাস প্রসেস এই যে শুধু সারিয়া স্কলার বৃন্দ বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তারা মাক্কায় কখনো কখনো মাদিনায় কখনো রিয়াদে কখনো জেদ্দায় এক সপ্তাহব্যাপী লম্বা প্রত্যেকে পে একাধিক পেপার সেখানে আপনার ইয়া করা হয় প্রেজেন্ট করা হয় সেটার উপর ডিবেটস হয় এরপর সেটাকে স্ট্যান্ডার্ডে আপনার কনভার্ট করা হয় সেই স্ট্যান্ডার্ডটা আবার প্রথমে সারিয়া বোর্ড সারি তারা মোটামুটি একমত হওয়ার পর সেটা পাবলিক হিয়ারিংয়ে যায় বিভিন্ন কান্ট্রিতে বিভিন্ন জুরিসডিকশনে পাবলিক হিয়ারিংয়ে যায় পাবলিক কমেন্ট নেওয়া হয় ইন্ডাস্ট্রি কমেন্ট নেওয়া হয় একাডেমিশিয়ানদের কমেন্ট নেওয়া হয় লয়ারদের অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টেন্টদের কমেন্ট নেওয়া হয় নেওয়ার পরে ফাইনাল প্রোডাক্টটা কিন্তু আমরা পাই এক একটা স্ট্যান্ডার্ড ইস্যু করার পেছনে থ্রি টু ফোর ইয়ার্স অন অ্যাভারেজ আপনার কাজ আছে